ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சமைக்கலாம் ருசிக்கலாமில் நம்ம வந்து மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மட்டன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து நெய் ஊற்றிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அதுக்கப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இப்போ இது ரெண்டுமே சூடானதும் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு பிரியாணி இலைய வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பட்டை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு அதாவது அண்ணாச்சி பூ அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம்பு அப்புறம் மூணு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சதும் இப்போ வந்து நான் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு பிரியாணிக்கு போட்டிங்கன்னா நல்லா கடிப்படும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி இப்போ முந்திரி பருப்பு நல்லா பொன் நிறம் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து நான் மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இப்படி நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வந்து டார்க் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் அதாவது பொன் நிறமாக ஆற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா பிரியாணிக்கு வந்து டேஸ்ட்டே வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுல தான் இருக்குது வெங்காயம் நம்ம எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌனாக நல்லா வதக்குறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ பிரியாணி டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூடவே நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் போட்டு வதக்கலாம் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கும் போது ரெண்டு செஞ்சு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிடும் வெங்காயம் நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கி வச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி போட்டதும் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு அதுவும் போட்டுடலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து சீக்கிரமாக வந்து தக்காளி வதங்கிடும் இப்போ தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுடலாம் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துடலாம் மசாலா ஐட்டம்ஸில் போட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக எடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கழுவிட்டு இப்போ இதில் வந்து முக்கால் வாசியை வந்து போட்டுருங்க இதுலேயே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போவே மிச்சத்தை வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ரைஸ் போடும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கால் கப் போல கெட்டியான தயிர் இப்போ அடுத்து நான் முக்கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் மட்டன் கூட எல்லா மசாலாவும் கோட்டாற மாதிரி நல்லா கலந்துருங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இதுலேயே வந்து வேகட்டும் எப்போவுமே பிரியாணியில் எந்த மட்டன் இல்லை சிக்கன் எந்த ஐட்டம் பண்ணிங்கனாலும் கொஞ்சம் நேரம் அதை போட்டு அப்படியே வதக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அந்த ஜூஸஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம உடனே குக்கர் போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா டேஸ்ட்டே இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போ வந்து இதில் நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தண்ணிக்கு இதுக்கு அளவுலாம் கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட் மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் நிறையாவும் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் மட்டன் வேகிறதுக்கு வந்து நால் நாலு விசில் அதுக்கப்புறம் இருபது நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க அப்போ நல்லா வெந்துடும் இப்போ வந்து வேகட்டும் இது மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அரிசியை வந்து கழுவி ஊற வச்சிடலாம் 
குக்கரில் மட்டன் வெந்துட்டுருக்கு நான் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணேன்னா ரெண்டு கப் வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் ஊறுன அவசியம் இல்லை பாஸ்மதி ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் நமக்கு வந்து நாலு விசில் வந்து இருபது நிமிஷம் மட்டன் வேணும் இல்லையா அதுக்குள்ளே வந்து இது ஊறிய ரொம்பவும் ஊறுனா வந்து உங்களுக்கு அரிசி குலைஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் மட்டன் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நாலு விசில் வந்து இருபது நிமிஷம் ஆகி ஃபுல் ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மட்டன் நல்லா வெந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மட்டன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா டெண்டராக குக் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து திருப்பி வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுதான் வந்து பிரியாணியில் நமக்கு உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கு மெயினான ஸ்டெப்பே இந்த தண்ணி எல்லாமே சுண்டி நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து பிரியாணி வந்து நல்லா நமக்கு வந்து ரைஸ் வந்து கொலையாமல் வரும் இப்போ இது வந்து நல்லா நம்ம சுண்ட வச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்ச அளவு வர வர அளவுக்கு நம்ம கிரேவியாக பண்ணணும் அது எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்குமே ஆகும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி அதனால தான் சொன்னால் நிறையா தண்ணி ஊற்ற வேணாம் மட்டன் வேக வைக்கும்போது நிறையா தண்ணி ஊற்றாதீங்க ஓரளவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றுங்க போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து தண்ணி எல்லாம் சுண்டி வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணும் தண்ணி வந்து நான் வந்து ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் ரைஸுக்கு வந்து நான் வந்து மூணு கப் தண்ணி நான் இதில் தான் வந்து ரைஸ் எடுத்தேன் அப்போ அதிலே நான் தண்ணி வந்து மெஷர் பண்ண போகிறேன் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச தண்ணியை தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரைஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பொறுமையாக இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சோண்டு புதினா கொத்தமல்லி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டுருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே பிரியாணிக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறமேல் நம்மளால் பிரியாணி வெந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு உப்பு பற்றலை அப்படின்னு செக் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் குக்கர் வந்து ஒரே ஒரு விசில் வந்தால் போதும் இதில் ஆவி வந்ததுக்கப்புறமா விசில் போடுங்க ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வச்சிடலாம் அப்புறம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரே ஒரு விசில் வச்சால் போதும் ரைஸ் வெந்துடும் ஒரு விசில் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் ஃபுல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்குது பிரியாணி நீங்களும் இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாரு அவ்வளோதான் ஒரு விசில் வந்துட்டு நிறுத்திட்டேன் அப்புறம் ஃபுல் ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணேன் பிரியாணி வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லாயிருக்கு அவ்வளோதான் டேஸ்டியான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்